வணக்கம் நண்பர்களே இன்று பாலிய காலத்து ஒரு அனுபவத்தோடு உங்களை சந்திப்பதில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நம்ம கிராமம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நம்ம மனக்கண்டில் ஒரு சில ஒரு காட்சி அமைப்பு வரும் என்ன அப்படின்னா ஒரு கிணறு அடிகுழாய் கம்மா கம்மா கரை அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பனை மரங்கள் இப்படியான ஒரு ஒரு கற்பனை காட்சி நம்ம மனசுக்குள்ளே வந்து வரும் அது குறிப்பாக பனை மரங்கள் இருக்கக்கூடிய ஊரில் இப்போ நீங்கள் இருக்கிறீங்க அல்லது முன்னாடி இருந்திருக்கிறீங்க அப்படின்னா உண்மையிலே ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு காலம் என்று நாம் சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இந்த பனை மரம் என்பது எல்லா பகுதியிலும் நமக்கு பயனுடையது குறிப்பாக அந்த பால சீவுறதில் தொடங்கி அப்படி பால சீவாமல் விட்டுட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து நுங் நொங்காக மாறும் அந்த நொங்கை நம்ம வந்து வெட்டலை அப்படின்னா அது பனம்பழமாக மாறும் அப்படி அந்த பனம்பழத்தை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் புதைச்சி அப்புறம் அது பணம் கிழங்காக மாறி அதுக்கடுத்து நம்ம அது சந்தைக்கு இப்போ சந்தையில் வந்து கிடைக்குது அல்லது நம்ம அதை வந்து அவிச்சு தின்று அது குறிப்பாக அந்த பணம் கொட்டையில் கூட அந்த அதை ரெண்டாக வெட்டணும்னா அப்படி உள்ள வெள்ளை வெள்ளையாக ஒரு வெள்ளை கலரில் தகுணு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அதை நம்ம தின்னு பார்த்தோம்னா அவ்வளவு சுவையாக இருக்கும் ஆக இப்போ இந்த பணம் பழம் எடுக்கக்கூடிய அதாவது அந்த பாலியத்தில் இந்த பணம் பழத்தை பிறக்க போகும் பார்த்தீங்களா அந்த காட்சி அந்த சம்பவங்கள் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தாலும் அப்படியே நேற்று நடந்த சம்பவம் மாதிரி இருக்கும் நம்ம வீட்டில் காலையில் ஒரு நாலு மணிக்கெல்லாம் கிளம்பிடுவோம் அந்த நாலு மணி டைம் என்ன அப்படின்னா கோவில்பட்டியிலேருந்து லிபர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பஸ் ஒன்று வரும் அது வந்து இந்த தீப்பெட்டி ஆஃபீஸுக்கு போகக்கூடிய அந்த பெண்களை கூட்டு போவதற்காக வரக்கூடிய ஒரு பேருந்து நாலு மணி நாலரை மணிக்கு வரும் அப்போ அந்த அது அலார சத்தத்தோடையே வரு வருவாங்க தொடர்ந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அடிப்பாங்க அப்படின்னா பேருந்து வந்துருச்சு சீக்கிரம் வாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அலார மணி அது அப்போ அந்த டயத்தில் கிளம்பிடுவேன் குறிப்பாக நண்பர்கள் சில சமயம் வருவாங்க அல்லது ஒத்தியில் போகணும் அப்போ நாலரை மணினா டார்ச் லைட்டோடு தான் போகணும் சில சமயம் காத்தடி காலத்தில் நிறைய பணம் பழங்கள் விழுந்து கிடக்கும் மழைக்காலம்னாலும் நிறைய பணம் பழம் விழுந்து கிடக்கும் இப்போ என்ன டார்ச்சு டார்ச்சு இருக்காது அல்லது கிடைக்காது அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த சிரட்டை சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த சிரட்டையில் அந்த மூணு ஓட்டையில் ஒரு ஓட்டையில் ஒரு ஓட்டையை குத்தி அதில் ஒரு குச்சை ஒன்று சொருகி நமக்கு வந்து மெழுகு வருத்தி கிடைக்கும் அந்த மெழுகு வருத்தி ஒன்று அதுக்குள்ளே அந்த ஒரு ஓரத்தில் வச்சு அதில் தீயை பொறுத்து ஒரு தீப்பெட்டி ஒரு ரெண்டு மூணு மெழுகு வத்தியும் டவுசர் பைக்கில் போட்டுட்டு அப்படியே போகிறது அப்படி அந்த இதுதான் அப்படியே டார்ச் லைட் மாதிரி அப்படி அடித்து அடித்து பார்த்தோம்னா அந்த ஒவ்வொரு பணம் மரத்துக்கு அடியில் பணமெல்லாம் கிடக்கும் தோலில் ஒரு கோணி சாக்கு ஒன்று இருக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு இடமா போய் போய் ஏன்னா விடிஞ்ச பிறகு நிறைய பேர் அந்த பணம் பழத்தை எடுக்கிறதுக்காக வருவாங்க நாலு மணி கிளம்பினோம்னா அஞ்சு அஞ்சரைக்கெல்லாம் வீடு வந்து சேர்ந்துடுறது எல்லா காட்டுக்கும் குறிப்பாக அந்த கத்தாலங்காடுன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அந்த பணம் மரம் வந்து ஒரு பணம் பழம் கீழே விழுந்து கிடக்குன்னா அந்த வாசை அப்படியே மூக்க தூக்கும் ஓ இன்றைக்கி நிறைய பணம் பழம் விழுந்து கிடக்கும் போல இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு மூட்டையில் அப்படியே கொண்டு வந்து தலைச்சுமே கொண்டு வந்து வீட்டில் போட்டோம்னா வீட்டில் திட்டுறாங்க எதுக்குல நம்ம பணம் மரத்தில் இருக்கிற அந்த பணம் பழம் வந்தாலே போதுமே இது எதுக்கு சும்மா போய் அலையிற அப்படின்னா அது அந்த அப்படி போயிட்டு வர்றதுல ஒரு சந்தோஷம் அந்த பாலிய பருவத்தில் ஒரு நாள் கிட்டத்தட்ட பணம் மரம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது அடி எண்பது அடி நூறு அடி உயரத்தில் இருக்கும் குளிஞ்சு வரைக்கிட்டு இருக்கேன் ஒரு டொம்முன்னு சத்தம் கேட்குது ஒரு மூணு ஓட்ட பணம் பழம் பக்கத்தில் வந்து விழுகுது ஆனால் உண்மையிலே அந்த பணம் பழம் முதுகில் விழுந்துருந்ததுன்னா மூச்சு நின்று விழுந்துருக்கும் அந்த அளவுக்கு உயரத்துலேருந்து வந்து விழுகுது இப்படி நான் போகும்போது ஒரு சில பேர் இந்த வாலிப பசங்க என்ன பண்ணாங்க இவன் தினமும் ஒத்திலே வந்து எடுத்து போயிட்டு இருக்கானே இது ஒன்று ஏதாவது ஒரு பயம் காட்டணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கும்பப்பனை அங்கே போய் பறகிக்கிட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து டொம்மு டொம்மு விழுது அது நிறைய பணம் பழமாக விழுகுது அப்படின்னா ஒரு நாலு பேர் அந்த இருட்டுக்குள்ளே உட்காந்துக்கிட்டு அவங்களாக பணம் பழத்தை தூக்கி தூக்கி போடுறாங்க அப்போ நிறைய விழுகுதுன்னு போய் வேகமாக போகிறேன் வேகமாக போகிறேன் ஒரு சத்தம் கொடுக்குறாங்க இந்த நரி ஊழிடுற மாதிரி சத்தம் நாய் ஊழிடுற மாதிரி சத்தம்லாம் வந்த உடனே அப்படியே வேர்த்து விவரத்து போச்சு அத்தாடி செத்தம்டா இனிமேல் ஒத்தியில் வரவே கூடாதுரா அப்படின்னு நினச்சி அப்படியே உடம்பெல்லாம் வேர்த்து விறுவிறுத்து போய் நின்னோம்னா என்னம்மா அப்படிலாம் பயந்துட்டியா அப்படின்னு சொல்லி புதருக்குள்ளேருந்து ரெண்டு பேர் வராங்க என்னம்மா இப்படி போய் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படியே ஈரக்குழலாம் அடிய போச்சு அப்படின்னா ஏ நீ ஒத்தியிலே வந்து சின்ன பையனாக இருந்து எங்களுக்கு முன்னாடி வந்து எழுதுப்பிரிய ஐயா உன்னை பயங்காட்டணும் தாண்டி இந்த மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அந்த பணம் பழத்தை இன்றைக்கி உள்ள
அதில் அப்படியே ஓலையை வச்சு மாட்டி அதை அப்படியே அந்த தோலை மட்டும் செய்விட்டு அப்படியே அறுத்து தின்னும்னா அவ்வளோ சுவையாக இருக்கும் அப்படி இல்லையா நல்லா கீத்து கீத்தா அறுத்து நல்லா மண்பானைக்குள்ளே வச்சு தண்ணியை ஊற்றி அது வேக வச்சு அப்படி சாப்பிடக்கூடிய ஒரு அதுவும் நல்லா சுவையாக இருக்கும் இது எதுக்கு அப்படின்னா இன்றைக்கி நம்ம பண மரத்தெல்லாம் நம்ம ஊருக்கு விடுமுறைக்கு போகும்போது நான் பார்ப்பேன் பண மரங்கள் இருந்த நூறு பண மரங்கள் இருந்த வயல்வெளியெல்லாம் பத்து அஞ்சு நிறைய வந்து வெட்டிட்டாங்க நிறைய இது தன்னால் கருகி போயிடுச்சு அந்த பண மரத்துக்குள்ளே தான் கிளிக்கை வந்து பொந்து போட்டு குஞ்சு வச்சுருக்கோம் அப்போ அந்த போகிற அஞ்சாறு பைங்க சேர்ந்து போகும்போது அதில் ஒருத்தன் பணையேறவனாக இருப்பேன் இல்லை ஆறாவது ஏழாவது படிக்கும் போதே அப்படி ஏறினா அப்படியே அரிச்சு ஏறவே தெரியலாம் அப்படியே கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு காலில் தனனார் இல்லாமலே ஏறி ஏறி போய் அந்த மொட்டை பனையில் போய் கையை விட்டு அந்த கிளி குஞ்சு எடுத்து அதை அப்படியே அண்டி தெரியாமல் சிலதெல்லாம் கண்ணு கூட திறக்காத அளவு கூட இருக்கும் அதை எடுத்துகிட்டு வந்து அதுக்கு பயிற்சி கொடுத்து வாய்க்குள்ளே சோத்தை போட்டு அது அப்படியே வாய்க்குள்ளே வச்சு அந்த கிளிக்கு ஊட்டி அப்படியே வளர்க்குத அது ஒரு காலம் இன்றைக்கி இந்த அந்த அனுபவமோ அந்த நினைவுகளோ இன்றைக்குள்ளே குழந்தைகளுக்கு நிச்சயமாக இருக்காது ஆக இந்த பணங்காட்டு நரி இந்த சலசலப்புக்கு அஞ்சாதுங்கிற மாதிரி இந்த பணம் பலம் பிறக்க போகிற அந்த காலகட்டங்களில் இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா பிறக்கிறதுக்கெல்லாம் ஆள் கிடையாது ஒன்று மரங்கள் இல்லை எங்கேயாவது ஒன்று ரெண்டு மரங்கள் இருக்குன்னா அப்படியே அடியில் அடியில் கிடக்கும் அப்படியே ஈயா மொச்சு போய் கிடக்கும் இப்போ பார்ப்பேன் நான் இதுதான் ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இப்படி ஒவ்வொரு பண மரமாக ஓடி ஓடி போய் எடுத்து ஒரு நானூறு கொட்டை ஐநூறு கொட்டை ஆயிரம் பணங்கொட்டையெல்லாம் சேர்த்து அப்படியே வீட்டுக்கு பின்னாடி பார்த்தோம்னா அதுவே ஒரு ஒரு ஐம்பது அடி தூரத்துக்கு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்படியே யாராவது வந்தாங்கன்னா சொந்தக்காரங்களுக்கு அப்படி அந்த கிழங்கு எடுத்து எடுத்து சும்மா இதெல்லாம் ஓசிட்டேன் காசு வாங்கிட்டா கொடுக்க போகிறான் எல்லாம் ஓசி யார் வந்து கேட்டாலும் இந்தாங்க ஐம்பது கிழங்கு கொண்டு போங்க நூறு கிழங்கு கொண்டு போங்க அப்படின்லாம் கொடுத்து இன்றைக்கி அந்த பண மரம் இல்லையா அந்த பண மரத்தை வச்சு எத்தனை குடும்பங்க நல்லா இருந்தது குறிப்பாக அந்த பதினீர் அந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி இது வந்து கருப்பட்டி கிலோ முந்நூறுரூவா முந்நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு வந்துருச்சு அப்போ நம்ம வீட்டை சுற்றி அப்படியே காலையில் அப்படியே பதினேர் இறக்கி வந்து வச்சோன்னு அப்படியே அந்த வாசனை அவ்வளோ தான் இருக்கும் அப்படியே ஒரு செம்பு கொடுங்க அப்படின்னா காசே வாங்க மாட்டாங்க அப்படியே பிடிக்கலாம் நம்ம பெரிய ஒரு இந்த அண்டா மாதிரி போட்டு அதுக்குள்ளே அப்படியே நம்ம கண் முன்னே அப்படியே கருப்பட்டி காய்ச்சுவாங்க நாங்கள் சின்ன பசங்களாக அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே இருக்கும் எதுக்கு அந்த இதெல்லாம் எடுத்து சிரட்டையில் அந்த இதை போட்டு அது கவுத்தி வச்சா பிறகு அந்த அண்டா ஓரத்தில் உள்ளதை வலித்து நக்கிறதுக்காக ஒரு பத்து பேர் உட்காந்துருப்பான் ஆ சரி சரி போங்கடா எடுத்துகிட்டு போங்க அப்படிம்பாங்க அது எடுத்து சுத்தம் பண்ணி எல்லாம் வாய்க்குள்ளே போட்டுட்டு அதை கழுவி கொடுத்துடும் அதுதான் எங்களுடைய வேலை இப்படி இருந்த அந்த ஒரு காலம் இப்போ இன்றைக்கி போனோம்னா எங்கய்யா பனையவே காணமையா பனையேறினே இருக்கக்கூடிய அந்த நபர்கள்லாம் அவ்வளவு செழிப்பாக இருந்தாங்க அந்த காலகட்டத்தில் இன்றைக்கி அவங்களுடைய வாழ்க்கை தரம் என்பது பனையேறிகளும் ரொம்ப குறைஞ்சிட்டாங்க அப்படியே ஒன்று ரெண்டு பேர் இருந்தாலும் அவங்களுடைய நிலை மிகவும் வறுமை நிலையில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை பதினி இனிக்குது கருப்பட்டி இனிக்குது நல்லா நுங்கு நல்லா தின்னு வெயில் சூட்டை நம்ம வந்து இது பண்ணிக்கிறோம் ஆனால் அந்த பனை தொழிலில் ஈடுபடக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்க்கை இனிப்பாக இருக்கிறதா என்று ஒரு கேள்வி கேட்டோம் என்று சொன்னால் இல்லை என்றுதான் அர்த்தம்